Assalamualaikum. Peer shikhar tira. Aasha kuchhi shobay bhalo achho. Aajke amra chapter 11, algebraic ratio and proportion. E chapter ta shuru korte jalsi. To bora bora moto hi shuru the thakche kichhu basic alo chuna. To alo chuna shuru the amra chapter ta naam ta ekto discussion korte jalsi. Ekhane dekte pa chhod dinti word achhe. Algebraic ratio and proportion. Actually chhati word, but end mane kisi ta thumbe nishchay jano. To mainly dinti word algebraic ratio and proportion. তে তিনটি ওয়ার্ডের মধ্যে অ্যালজেব্রিক শব্দটি নিয়ে আমার আশা করি কথা বলার প্রয়োজন নেই কারণ অ্যালজেব্রিক মানে কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমরা ক্লাস 6 থেকে অ্যালজেব্রা করছো তো প্রথমত আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রেশিও এবং তারপর আমরা প্রপোরশন এই দুটো ওয়ার্ড নিয়ে আমরা আজকে আমাদের আলোচনা শুরু করব তো প্রথমে আসো রেশিও বিষয়টা কি এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তো রেশিও এই জিনিসটাকে খুব সহজ কথায় যদি আমরা বলি তাহলে এটাকে বলা যায় ফ্র্যাকশন तो फ्रैक्शन बा रेशियो दो इटा ऑलमोस्ट सिमिलर बा एक ही कथा किंतु प्रश्न होता है जेजी निश्चित के फ्रैक्शन बोले डाका जेतो बा डाका हो है शेजी निश्चित का बर अलग एक रेशियो ना में डाका प्रोजेक्शन कर लो क्या नो तो एक्चुअली फ्रैक्शन और रेशियो में उधर एक तो सुखो जे पार्थक्य এবং একই সাথে ফ্র্যাকশন এরা সবাই কি রিয়েল নাম্বারের সেটের মেম্বার তার মানে কি ফ্র্যাকশন ইন্টিজার হোল নাম্বার এরা সবাই কিন্তু নাম্বার তো নরমালি ফ্র্যাকশন বললে একটা নাম্বার বোঝায় যে নাম্বারটা আসলে হোল নাম্বার না আর রেশিও বললে তাহলে কি বোঝায় রেশিও বললে ফ্র্যাকশন বোঝাচ্ছে বা ফ্র্যাকশন বললে রেশিও বলা যাচ্ছে सेम বাট পার্থক্যটা আসলে কোন জায়গা সেটা আমরা দেখি চলো তো প্রথমত ধরা যাক একটা ফ্র্যাকশন আমরা এস ফর एग्जांपल নিলাম 2/5 এটা দিয়ে আমরা আসলে কি বুঝাচ্ছি এটা দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি যে 5 দিয়ে কোনো কিছুকে ডিভাইড করবার পর যে পার্টগুলো পাচ্ছি এরকম টু দুইটা পার্ট যদি আমরা নেই অর্থাৎ ধরো তোমার কাছে এরকম একটা স্টিক আছে লাঠি এটাকে তুমি হচ্ছে পাঁচ ভাগে ভাগ করবা 1 2 3 4 চার বার ভাগ করলেই কিন্তু পাঁচটা টুকরা হয়ে গেল 1 2 3 4 5 এই পাঁচটার মধ্যে যে কোনো দুইটা পার্ট যদি তুমি নাও তখন সেটাকে আমরা বলছি আসলে অ্যাকচুয়ালি কি 5 বাই 2 অর্থাৎ একটা পূর্ণ অংশের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ এখন যদি আমি এই 2 বাই 5 এটা দ্বারা রেশিও বোঝাই তখন আসলে যেটা বোঝাবে সেটা হচ্ছে জাস্ট দুইটা জিনিসের মধ্যে কম্পারিশন বা তুলনা কম্পারিশন যখন তুমি করবা দুইটা জিনিসের মধ্যে এই ফ্র্যাকশনটার মাধ্যমে তখনই সেটাকে আসলে রেশিও বলা যায় যেমন আমি যদি একটা एग्जांपल হিসেবে নেই सपोज তোমার ক্লাসে দুইজন স্টুডেন্ট আছে তোমার দুইজন ফ্রেন্ড মনে করো একজনের নাম হচ্ছে আবুল আর একজনের নাম হচ্ছে বাবুল तो आबुल हे खूब शुकना चिकन चाकन एक जन ऐले तर वेट खुबी कम धरो तर वेट हमें धरे निचि फर्टी के जी और जो बाबुल से खूब बसि खावा दावा खूब स्वास्थ्यवान खूब हेवी बडी तरह एवं तर वेटा हे जो तुम मेपे देखो देखा जो तरह वेट हेटी के जी हाफ এইজে বাবুলের ওয়েট আর আবুলের ওয়েট কে তুমি এই ফ্র্যাকশনটার মাধ্যমে এইজে হাফ এই ফ্র্যাকশনটার মাধ্যমে কিন্তু কম্পেয়ার করতে পারছো তো এইজে হাফ এই হাফটাকেই তুমি আসলে বলতে পারছো একটা রেশিও অর্থাৎ আবুলের ওয়েট আর বাবুলের ওয়েট এই দুইটা ওয়েট কে যখন আমি কম্পারিশন করলাম এবং কম্পারিশন করে আমি যখন একটা ফ্র্যাকশন পেলাম একটা ফ্র্যাকশনের মাধ্যমে যখন এই দুইটা ওয়েট কে আমি কম্পেয়ার করলাম তখনই আমরা এটাকে রেশিও বলছি এবং তখন এটাকে আমরা একটা স্পেশাল সিম্বলের মাধ্যমে লিখতে পারি যে সিম্বল সিম্বলটা অনেকটা হচ্ছে এই যে এরকম অর্থাৎ এই যে এখানে রেশিওর পরে যে আমি দিয়েছি কোলন অনেকটা হচ্ছে কোলনের মত সিম্বলটা অর্থাৎ আমরা এভাবে লিখতে পারি 1 কোলন দিয়ে 2 এটাকে পড়তে হয় কিভাবে এই জিনিসটাকে পড়ার সময় পড়তে হয় হচ্ছে এভাবে ইজ 2 ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যদি এটা সেন্টেন্সে বলি আমরা সেন্টেন্সে বললে কথাটাকে বলবো এভাবে রেশিও অফ আবুল ইজ রেশিও অফ ওয়েট অফ আবুল এন্ড বাবুল রেশিও অফ ওয়েট অফ আবুল এন্ড বাবুল ইজ 1 ইজ 2 2 অর্থাৎ আবুলের ওয়েট এবং বাবুলের ওয়েটের যে রেশিওটা সেটা হচ্ছে 1 ইজ 2 2 অর্থাৎ আবুলের ওয়েট যদি 1 কেজি হয় বাবুলের ওয়েট 2 কেজি আবুলের ওয়েট যদি 40 কেজি হয় বাবুলের ওয়েট 40 ইনটু 2 2 টাইমস 40 কেজি দ্যাট मींस হচ্ছে 80 কেজি ঠিক আছে তার মানে আমরা যখন রেশিও বলছি তখন সেটা একটা ফ্র্যাকশন বোঝাচ্ছে বা সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে একটা কম্পারিশন থাকতে হবে বা একটা তুলনা থাকতে হবে 
আর যদি শুধু এমনি ফ্র্যাকশন বলি যদি কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু তুলনা না করে বলি তাহলে নর্মালি একটা ফ্র্যাকশনটা নাম্বার বোঝায় আর যখন আমি কম্পারিশন বিষয়টা নিয়ে আসবো তখন সেটাকে আমরা রেশিও বলতে পারবো তো এখানে আরও কিছু বিষয় জানা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কম্পারিশন করতে হলে অবশ্যই সেম টাইপ অফ জিনিস বা সেম টাইপ অফ কোয়ান্টিটি হতে হয় যেমন আমি এখানেও কম্পেয়ার কম্পেয়ার করেছি আবুলের ওয়েটের সাথে বাবুলের ওয়েট আমি কিন্তু আবুলের ওয়েটের সাথে বাবুলের হাইটের কম্পেয়ার করি নাই এখন ধরো বাবুলের হাইট হচ্ছে আমরা যদি ধরে নেই ওয়ান ফিফটি সেন্টিমিটার সাপোজ বাবুলের হাইট এখন আমি যদি বলি আবুলের ওয়েট এবং বাবুলের হাইটের রেশিও হচ্ছে ফর্টি ইস টু ওয়ান ফিফটি এটা আসলে কোনো ধরনের মিনিং দেয় না এটা আসলে কোনো মিনিংফুল কোনো কম্পারিশন হয় না কারণ একজনের ওয়েট নিচ্ছ আর একজনের হাইট নিচ্ছ ওয়েটের সাথে হাইটের কখনো তুলনা হয় না ব্যাপারটা হচ্ছে কি একই জিনিসের সাথে একই জিনিসের হতে হবে অনেকটা এরকম যে তুমি ফর্টি কেজি হচ্ছে এটা ওয়েট এটা এইটি কেজি ওয়েট এদের মধ্যে কম্পেয়ার করে তুমি রেশিও বলতে পারবা ওয়ান ইস টু টু বাট তুমি একজনের ওয়েট নিবা আর একজনের হাইট নিবা এদের মধ্যে আসলে কোনো কিছু তুলনা করার কিছু নাই ঠিক আছে তার মানে এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে রেশিও মানে দুইটা কোয়ান্টিটির কম্পারিশন বাট কোয়ান্টিটি দুইটা সেম টাইপের হতে হবে দুইটাই যদি ওয়েট হয় তাহলে ওয়েট হতে হবে দুইটা যদি হাইট হয় তাহলে হাইট হতে হবে তুমি হচ্ছে আবুলের হাইটের সাথে বাবুলের হাইটের কম্পেয়ার করতে পারো তুমি আবুলের ওয়েটের সাথে বাবুলের ওয়েটের কম্পেয়ার করতে পারো বা আরও অনেক কিছুর সাথে কম্পেয়ার করতে পারো কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যই কি তোমাকে মনে রাখতে হবে যাদের মধ্যে তুমি কম্পারিশনটা করছো তারা যেন সেম জিনিস হয় একই টাইপের জিনিস হয় আচ্ছা শুধু একই টাইপের হলেই হবে না দুইটা কোয়ান্টিটি যেন একই ইউনিটে মেজার মেজারমেন্ট করা হয়ে থাকে দুইটা কোয়ান্টিটি একই ইউনিটে মেজারমেন্ট হতে হবে যেমন আমরা জানি ওয়েটের অনেক ইউনিট হতে পারে যদি আমরা হচ্ছে যে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল যে ইউনিট আছে সেটা যদি আমরা ধরি সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমাদের কেজি আবার কেজির যে ছোট অংশগুলো আছে গ্রাম হতে পারে মিলিগ্রাম হতে পারে এখন আবুলের ওয়েট আমি নিলাম হচ্ছে গ্রামে আর বাবুলের ওয়েট নিলাম হচ্ছে কিলোগ্রামে তাহলেও কিন্তু কম্পারিশন হবে না দুইজনেরটাকে কিন্তু সেম ইউনিটে নিতে হবে আবুলেরটা যদি আমি কেজিতে নিই বাবুলেরটাও কেজিতে নিতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ সেম টাইপের কোয়ান্টিটি এবং সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হয়েছে এমন কোয়ান্টিটির মধ্যে কম্পারিশন হয় এবং সেই কম্পারিশনটাকে তুমি যদি একটা ফ্র্যাকশনের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করো দেন ওটাকে আমরা রেশিও বলতে পারবো আচ্ছা এরপরে আরেকটা বিষয় আমরা বলবো সেটা হচ্ছে রেশিওর কোনো ইউনিট থাকে না রেশিওর কোনো ইউনিট থাকে না আমি বলছি আবুলের ওয়েট ফর্টি কেজি বাবুলের ওয়েট এইটি কেজি বাট আবুল অ্যান্ড বাবুলের ওয়েটের রেশিও হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু দ্যাট মিন্স আবুল অ্যান্ড বাবুলের ওয়েটের রেশিও হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ইস টু টু কীভাবে হলো যে ফর্টি ইস টু এইটি এভাবে হয়েছে ফর্টি এখন রেশিও বোথ সাইডকে আমি যদি ফর্টিতে ডিভাইড করি আমরা পরবর্তীতে এই ইয়েগুলো আমরা দেখবো ক্যালকুলেশনগুলো কীভাবে করতে হয় সেটা পরবর্তীতে দেখবো আপাতত এটা বলছি যে একটা রেশিওর দুইটা যে পার্ট থাকে দুইটা পার্টকেই সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যায় যদি তুমি জিরো দিয়ে ডিভাইড না করো তাহলেই হলো অর্থাৎ সেম নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যায় মাল্টিপ্লাই করো তো আমরা যদি বোথ সাইডকে হচ্ছে যে ফর্টি দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে ফর্টি দিয়ে ডিভাইড করলে ওয়ান এইটিকে ফর্টি দিয়ে ডিভাইড করলে হচ্ছে টু তাহলে এই যে ওয়ান ইস টু এই যে আমরা কম্পারিশনটা করলাম এখানে বা রেশিওটা আমরা যে লিখলাম লিখার পরে দেখো এখানে আমি কিন্তু কোনো ইউনিট লিখি নাই অর্থাৎ এটা ফর্টি কেজি ছিল এটা এইটি কেজি ছিল বাট যখন আমি রেশিওতে চলে আসলাম তখন কিন্তু আর কোনো ইউনিট নাই কেন নাই কারণ আমি আগেই তো বললাম যে রেশিও বলতে কি তুমি ফ্র্যাকশনের মাধ্যমে যখন কম্পারিশন করবো আর যখন ফ্র্যাকশন হয়ে যায় বিষয়টা যখন ফ্র্যাকশন হয়ে যায় এই ওয়ান ইস টু টু যে কথা এই ওয়ান ডিভাইড বাই টু একই কথা তো ফ্র্যাকশন মানে কি উপরের একটা কোয়ান্টিটি নিচে একটা কোয়ান্টিটি একটা নিউ মার্টার একটা ডিনোমিনেটর তো নিউ মার্টারকে ডিনোমিনেটর যখন ডিভাইড করবা তখন ইউনিটের সাথে ইউনিট ডিভাইড হয় তো এখানে যদি আমার উপরে থাকে ফর্টি কেজি আর নিচে যদি থাকে আমার এইটি কেজি তাহলে কেজি কেজি ক্যান্সেল হয়ে আলটিমেটলি কি থাকবে ফর্টি কেটি ডিভাইড হয়ে ওয়ান বাই টু থাকবে ওয়ান বাই টুটাকে আমরা আলটিমেটলি ওয়ান ইস টু টু লিখছি ঠিক আছে তার মানে এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে রেশিওর কোনো ইউনিট থাকে না কারণ হচ্ছে রেশিও আমরা সেম কোয়ান্টিটির সেম টাইপ অফ কোয়ান্টিটির সেম ইউনিটে মেজার করা হয়েছে এরকম কোয়ান্টিটি নিয়ে আমরা রেশিওটা করি কাজে ইউনিট উপরে নিচে বা পাশাপাশি ক্যান্সেল হয়ে যায় আচ্ছা এরপর আরেকটা বিষয় রেশিওকে যেহেতু ফ্র্যাকশনের মাধ্যমে এক্সপ্রেস করা যায় আমি বললাম তো ফ্র্যাকশনে আমরা জানি দুইটা টার্ম থাকে আমি একটু আগে বললাম এই যে দুইটা টার্ম কে দুইটা টার্ম কে দুইটা টার্ম কিন্তু একটু নাম আছে হ্যাঁ যেমন ফ্র্যাকশন যখন আমি বলি তখন হচ্ছে যে উপরে যেটা লিখি সেটাকে আমরা বলি কি নিউমারেটর আর নিচে যেটাকে লিখি সেটাকে আমরা বলি ডিনোমিনেটর আর এটাকে যদি তু
এই নামগুলো আমার মনে হয় নিচের ক্লাসে তোমাদের যে এল জেব্রা তোমরা করেছো সেখানে রেশিওর ম্যাথ ছিল এবং সেখানে তোমরা নামগুলো শিখে এসছো তো ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে রেশিওর ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ড এলিমেন্টটাকে বলা হচ্ছে সাবসিপিয়েন্ট যে ঠিক যেমন আমরা যখন ফ্র্যাকশন আকারে লিখি উপরেরটাকে নিউমারেটেড নিচেরটাকে ডিনোমিনেটেড বলে এই নিউমারেটেডটাই আবার হচ্ছে রেশিও আকারে লিখলে অ্যান্টিসিডেন্ট হয়ে যায় ডিনোমিনেটরটাই তোমার হচ্ছে রেশিও আকারে লিখলে সাবসিকুয়েন্ট হয়ে যায় তাহলে আশা করি তোমার অ্যান্টিসিডেন্ট আর সাবসিকুয়েন্ট ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা রেশিও যখন লিখব তখন অবশ্যই আমাদের যে কোয়ান্টিটিগুলোর মধ্যে কম্পারিশন করা হবে এবং সেই কোয়ান্টিটিগুলোর মধ্যে যার কথা আমি আগে বলবো তার কোয়ান্টিটিটাকেই আমাদের কিন্তু অ্যান্টিসিডেন্টে রাখতে হবে যার কথা আমি পরে বলবো তার কোয়ান্টিটিটাকেই আমাদের সাবসিকুয়েন্টে রাখতে হবে বা পরে রাখতে হবে অর্থাৎ আমি এই যেখানে বললাম রেশিও অফ ওয়েট অফ আবুল অ্যান্ড বাবুল রেশিও অফ ওয়েট অফ আবুল অ্যান্ড বাবুল আমি বলছি যে ওয়ান ইস টু টু বা হচ্ছে আমরা বলছি ফর্টি ইস টু এইটি কাটাকাটি করে আমরা বলছি ওয়ান ইস টু টু আর যদি আমি এই কথাটাকে আবুল অ্যান্ড বাবুল না বলে বাবুল অ্যান্ড আবুল বলতাম একদম সেম কথা আমি যদি জাস্ট এভাবে বলতাম রেশিও অফ ওয়েট অফ বাবুল অ্যান্ড আবুল তাহলে বাবুলের নামটা আমি আগে উচ্চারণ করেছি তাহলে বাবুল থেকে যে কোয়ান্টিটিটা আসছে সেটাকে আমার আগে লিখতে হবে সেটাকে আমার সাবস অ্যান্টিসিডেন্টে রাখতে হবে তাহলে বাবুল অ্যান্ড আবুল যখন বলবো তখন এইটি ইস টু ফর্টি হবে দেন তুমি এটাকে লিখতে পারবে টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ সেম জিনিসটাই যদি তুমি আবুলের নাম আগে উচ্চারণ করো তাহলে আবুলের কোয়ান্টিটিটা আগে লিখতে হবে তাহলে কাজে আগে ওয়ান চলে যাবে পরে টু চলে যাবে আবার যদি বাবুলের নাম আগে উচ্চারণ করো তাহলে বাবুলের কোয়ান্টিটিটাকে আগে লিখতে হবে তাহলে বাবুলের জন্য যে আমাদের ভ্যালুটা আসছে এইটি এইটি আগে লিখতে হবে ফর্টি পরে লিখতে হবে তাহলে আশা করি রেশিও ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে তো রেশিও জিনিসটা কি এখানে কি কি বিষয় আছে বা এদের যে টার্নগুলো থাকে এদেরকে কি বলা হয় এবং লিখার নিয়মটা কি এবং কিভাবে পড়তে হয় ঠিক আছে আমি আরেকবার একটু বলে দেই এটাকে পড়তে হয় ইস টু ওয়ান ইস টু ঠিক আছে ওকে তাহলে এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখব আমাদের চ্যাপ্টারের নামে ছিল কি আমাদের চ্যাপ্টার নাম ছিল অ্যালজেব্রিক রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন তো আমরা রেশিও নিয়ে কথা বললাম তাহলে আমরা এবার কথা বলবো প্রপোর্শন শব্দটা নিয়ে আচ্ছা প্রপোর্শন ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে অবশ্যই তোমার দুইটা রেশিও থাকতে হবে এই কথার প্রথমে মনে রাখবা দুইটা রেশিও থাকতে হবে তো দুইটা রেশিও আসতে হলে কি একটা রেশিওতে আমরা জানি কি কয়টা কয়টা টার্ম থাকে দুইটা টার্ম থাকে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট একটা সাবসিকুয়েন্ট তাহলে দুইটা রেশিও যদি আসতে হয় তাহলে অবশ্যই কি দুইটা অ্যান্টিসিডেন্ট আসবে দুইটা সাবসিকুয়েন্ট আসবে তাহলে দুইটা মিলে কয়টা হবে টোটাল চারটা কোয়ান্টিটি হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদেরকে এভাবে নিতে হবে ধরো এ বি সি ডি এই হলো আমার চারটা কোয়ান্টিটি এই চারটা কোয়ান্টিটিকে যদি আমরা এভাবে লিখতে পারি বা এই চারটা কোয়ান্টিটি মিলে যদি এরকম একটা সিচুয়েশন হয় যে এ এন বি এর রেশিও ইজ ইকুয়াল টু সি এন ডি এর রেশিও এ এন বি এর রেশিও ইজ ইকুয়াল টু সি এন ডি এর রেশিও দ্যাট মিন্স দুইটা রেশিও যদি ইকুয়াল হয় তখন এই দুইটা রেশিওকে একসাথে বা এই চারটা কোয়ান্টিটি মিলে যে সিচুয়েশনটা তৈরি করলো এই ব্যাপারটাকে তখন বলা হয় প্রপোর্শন অর্থাৎ এ বি এর রেশিও ইকুয়াল টু সি ডি এর রেশিও এই যে দুইটা রেশিও সমান হয়ে গেল এই বিষয়টাকে বলা হয় প্রপোর্শন আমরা একটু আরেকটু এটা নিয়ে কথা বলবো যেমন প্রপোর্শন হতে হলে এক্ষেত্রে আমরা রেশিওর ক্ষেত্রে যখন বলেছিলাম যে যে দুইটা এলিমেন্টের মধ্যে রেশিও হবে তাদেরকে অবশ্যই কি সেম টাইপ অফ কোয়ান্টিটি হতে হবে এবং সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করতে হবে তাহলে এই যে এ এন বি এদেরকে কি দুইটা কি সেম টাইপ অফ কোয়ান্টিটি সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই রেশিওটা সি এন ডি এর রেশিওর সমান হলো তাহলে এই এই সি এন ডিটাও কি মানে সি সি এর কোয়ান্টিটিটা আর ডি এর কোয়ান্টিটা এদেরকেও কি এই এ আর বি যে কোয়ান্টিটিটা ছিল অর্থাৎ এদেরকে যে ইউনিটে মেজার করা হয়েছে সেই ইউনিটে মেজার করতে হবে উত্তর হচ্ছে না অর্থাৎ সি এন্ড ডি এদের রেশিওটা ধরা যাক এরা এক রকমের কোয়ান্টিটি এদের ইউনিটটা হচ্ছে এক রকম আবার এ এন বি এরা অন্য রকমের কোয়ান্টিটি এদের ইউনিটটা হচ্ছে অন্য রকম বাট যখন তুমি রেশিও করবে ওদের ইউনিট ক্যান্সেল হয়ে যাবে ওদের ইউনিট ক্যান্সেল হয়ে যাবে অর্থাৎ এ বি এর ইউনিটটাও থাকবে না এ বাই বি হয়ে গেল এখানেও আর কোনো ইউনিট থাকবে না তখন কিন্তু এদের ভ্যালু সমান হতেই পারে যদি সমান হয়ে যায় তখন আমরা বলবো এ বি সি ডি একটা প্রপোর্শন তৈরি করেছে আমরা এটা বোঝার জন্য একটা এক্সাম্পল দেই ধরা যাক তোমার কাছে এরকম একটা রেক্টেঙ্গেল আছে একটা রেক্টেঙ্গেল আছে আমরা রেক্টেঙ্গেলটার লেন্থটাকে ধরে নিচ্ছি সাপোজ এ অ্যান্ড ব্রেথটাকে ধরে নিচ্ছি বি ওকে এখন রেক্টেঙ্গেলের যে ব্রেথ বি এই বি এর সমান যদি আমরা
আমি যদি বলি যে এদের এরিয়ার রেশিওটা কত হবে তো এট ফার্স্ট আমরা যে রেক্টেঙ্গেলটা কনসিডার করলাম তো এই রেক্টেঙ্গেলের এরিয়াটা সাপোজ রেক্টেঙ্গেল যেহেতু এটাকে আমি এ আর দিয়ে ডিনোট করলাম রেক্টেঙ্গেলের এরিয়াটা কি হবে রেক্টেঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে লেন্থ ইন্টু ব্রেথ তো লেন্থটা কি ফুল লেন্থটা হচ্ছে আমাদের এ তাহলে লেন্থটা হচ্ছে এ আর ব্রেথটা হচ্ছে বি তাহলে রেক্টেঙ্গেলের এরিয়া হবে এ বি रेशियो करोर और एटा के जो तुम्हें फ्रैक्शन आकर एक्सप्रेस करो ए आर डिवाइडेड बाय ए एस इक्वल्स टू আমরা এইভাবে লিখতে পারি এ বি ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার এখন আমরা জানি কি উপরে নিচে ভাগ করে দেওয়া যায় সেম নাম্বার দিয়ে যদি ফ্র্যাকশন হয় অর্থাৎ ডিনোমিনেটর নিউমারেটার ভিতরে যদি সেম নাম্বার কমন নেওয়া যায় তাহলে সেটা দিয়ে আমরা ডিভাইড করে দিতে পারি তাহলে বি কমন নেওয়া যাচ্ছে বি দিয়ে ডিভাইড করে দিলে উপরে থাকবে এ নিচে থাকবে বি এখন দেখো এ আর ডিভাইড বাই এস ইকুয়াল টু এ ডিভাইড বাই বি হলো তার মানে এটাকে তুমি এভাবেও লিখতে পারছো এ আর ইস টু এ এস ইকুয়াল টু এ এস ইস টু বি সরি এ ইস টু বি তার মানে এইটা কি এটা হচ্ছে রেশিও অফ এরিয়া এরিয়ার ইউনিটটা কি আমরা জানি যদি লেন্থটা মিটারে মেজারমেন্ট করা হয় এরিয়ার ইউনিটটা হবে মিটার স্কোয়ার আর এটা কি এটা হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য রেক্টেঙ্গেল এটা তো একটা লেন্থ এটা কিভাবে মেজার করা হবে কোন ইউনিটে মেজার করা হবে মিটারেই মেজার করা হবে এটা হচ্ছে একটা মিটার ইউনিটের কোয়ান্টিটি আবার এটা হচ্ছে ব্রেথ এটাও একটা মিটার ইউনিটের কোয়ান্টিটি তার মানে এ পাশে যে দুইটা কোয়ান্টিটির রেশিও তুমি নিচ্ছ এরা কিন্তু মিটার ইউনিটে কনসিডার করা হয়েছে এমন দুইটা কোয়ান্টিটি আবার এ পাশে যে দুইটা রেশিও তুমি নিচ্ছ তারা হচ্ছে মিটার স্কোয়ার ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হয়েছে এমন কোয়ান্টিটি কিন্তু এই দুইটা কোয়ান্টিটির রেশিও আর এই দুইটা কোয়ান্টিটির রেশিও কিন্তু সমান হয়েছে অর্থাৎ প্রপোর্শন হওয়ার জন্য যে ফার্স্ট রেশিওটা থাকবে তাদের যে কোয়ান্টিটি গুলা তাদের সেই কোয়ান্টিটি গুলার যে ইউনিটটা মেজারমেন্টের যে ইউনিটটা সেটা সেকেন্ড রেশিওর যে কোয়ান্টিটি গুলা তাদের মেজারমেন্টের ইউনিটের সাথে সেম হওয়াটা জরুরি না কারণ আমরা জানি কি একটু আগেই তো বললাম যে রেশিও হলে তখন আমাদের কোনো ইউনিট থাকছে না যখন তুমি হয় ফাইনালি রেশিও আকারে নিচ্ছ তখন কি ইউনিট ইউনিট ক্যান্সেল হয়ে আলটিমেটলি এখানেও কোনো ইউনিট নাই এখানেও কোনো ইউনিট নাই সো এটা মিটার স্কোয়ার এটা মিটার তাতে কোনো প্রবলেম নেই কারণ যখন আমরা রেশিও নিয়ে ফেলেছি তখন কোনো ইউনিটি এখানে নাই দ্যাটস হোয়াই এরা কিন্তু সমান হতে পারে অর্থাৎ দুইটা রেশিও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটির দুইটা রেশিও সমান হতে পারে এবং সমান হয়ে তারা প্রপোর্শন তৈরি করতে পারে তো আশা করছি প্রপোর্শন ব্যাপারটা কি এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমাদের আজকের যে পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে কন্টিনিউট প্রপোর্শন বাংলায় এটাকে বলা হয় ক্রমিক সমানুপাতি তো কন্টিনিউট প্রপোর্শনে আমরা আগের মতোই প্রপোর্শন তৈরি করার জন্য যেরকম চারটা কোয়ান্টিটি নিয়েছিলাম এক্ষেত্রে আমরা তিনটা কোয়ান্টিটি নিব সাপোজ এ বি এন্ড সি এরকম হচ্ছে তিনটা কোয়ান্টিটি আছে তো এই তিনটা কোয়ান্টিটি যদি এরকম একটা প্রপোর্শন তৈরি করে যে এ ডিভাইডেড বাই বি ইকুয়াল টু বা এ ইস টু বি ইকুয়াল টু বি ইস টু সি দ্যাট মিন্স যদি আমি ইস টু আকারে লিখি এ ইস টু বি ইকুয়াল টু বি ইস টু সি অথবা যদি ফ্র্যাকশন আকারে লিখি তাহলে হচ্ছে এ ডিভাইড বাই বি ইকুয়াল টু বি ডিভাইড বাই সি এরকম যদি একটা প্রপোর্শন তৈরি করে তখন এটাকে বলা হয় কন্টিনিউট প্রপোর্শন ঠিক আছে বা বাংলায় এটাকে বলা হয় ক্রমিক সমানুপাতি তো কন্টিনিউট প্রপোর্শনের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে একটা বিষয় বোঝো বোঝার চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে আমরা যখন বলেছিলাম প্রপোর্শন তৈরি করার জন্য ফার্স্ট যে আমরা রেশিওটা নিব সেই রেশিওটা অবশ্যই যে কোনো কোয়ান্টিটির হতে পারে আবার সেকেন্ড যে রেশিওটা সেটা অন্য কোয়ান্টিটিরও হতে পারে সেম কোয়ান্টিটিরও হতে পারে অর্থাৎ ফার্স্ট রেশিওটা কোন কোয়ান্টিটি এবং কোন ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হয়েছে সেটা সেকেন্ড রেশিওর যে কোয়ান্টিটিগুলো তাদেরকে কোন ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হয়েছে সেটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ প্রপোর্শন তৈরির ক্ষেত্রে ফার্স্ট রেশিওর কোয়ান্টিটি গুলো একটা ইউনিটে মেজারমেন্ট করা এবং সেকেন্ড রেশিওর কোয়ান্টিটি গুলো অন্য ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হলেও কোনো প্রবলেম ছিল না বাট যখন কন্টিনিউ প্রপোর্শন আমরা বলবো তখন অবশ্যই যেহেতু আমরা এখানে তিনটা কোয়ান্টিটি মাত্র নিয়েছি এবং এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট রেশিওটা হচ্ছে এ এন্ড বি এর মধ্যে তাহলে এটা যেহেতু একটা রেশিও এ এন্ড বি এর মধ্যে তাহলে এ যে ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হয়েছে বা যে টাইপের কোয়ান্টিটি বিটাও কিন্তু সেম টাইপের কোয়ান্টিটি এবং সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হতে হবে 
আবার এখানে যেহেতু বিএনসি এর যে রেশিওটা নেওয়া হয়েছে তো যেহেতু রেশিওটা নেওয়া হয়েছে বিএনসি এর তার মানে হচ্ছে বি যে টাইপের কোয়ান্টিটি এবং যে ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হয়েছে সি টাও কিন্তু সেই টাইপের কোয়ান্টিটি এবং সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হতে হবে তার মানে এ আর বি এর কোয়ান্টিটি যদি সেম হয় মানে সেম টাইপের কোয়ান্টিটি হয় এবং যদি ইউনিটটাও সেম হয় তাহলে আবার বিএনসি এর যদি ইউনিটটা সেম হয় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে এ বি সি তিনটাই আসলে কি সেম টাইপের কোয়ান্টিটি এবং সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হয়েছে এমন কোয়ান্টিটি হতে হবে দ্যাট মিন্স কন্টিনিউ প্রপোর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্যই যে তিনটা কোয়ান্টিটি তুমি নিচ্ছ এরা সবাই একই একই টাইপের কোয়ান্টিটি হতে হবে এবং একই ইউনিটে মেজারমেন্ট করা থাকতে হবে যেটা শুধু প্রপোর্শন বললে যদি আমরা এ বি সি ডি চারটা এলিমেন্ট নিই তখন চারটাই সেম টাইপের কোয়ান্টিটি সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হওয়াটা জরুরি ছিল না কিন্তু কন্টিনিউটের ক্ষেত্রে তিনটাই অবশ্যই সেম টাইপের কোয়ান্টিটি এবং সেম ইউনিটে মেজারমেন্ট করা হতে হবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই যে আমরা এদেরকে রেশিও আকারে লিখলে এভাবে একটা ইকুয়েশনের মতন পাচ্ছি এখান থেকে আমরা যদি একটা একটু ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ আমরা যে কোনা কোনি আমরা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই করতে পারি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কিভাবে করতে তোমরা নিশ্চয় জানো তো আমরা যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি এদের মধ্যে তখন আমরা পাচ্ছি কি এইটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে বি স্কোয়ার আর এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলে পাচ্ছি আমরা এসি অর্থাৎ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি পাচ্ছি তো এই জিনিসটা তোমাদের একটু বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে কারণ আমরা যখন এক্সারসাইজে প্রবলেম সলভ করব তখন আমাদেরকে এরকম প্রায় কিছু ম্যাথ দিয়ে বলা হবে প্রুফ দ্যাট এ বি সি কন্টিনিউ প্রপোর্শন ক্রিয়েট করে বা প্রুফ দ্যাট এ বি সি ক্রিয়েটস এ কন্টিনিউ প্রপোর্শন বা এ বি সি কন্টিনিউ প্রপোর্শনাল এই ধরনের কিছু ম্যাথ থাকতে পারে তো সেই ধরনের ম্যাথের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে এই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি এই জিনিসটা কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে হবে অর্থাৎ আমরা এইভাবে এক্সপ্রেস করার আগে যে কোনো এদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি এই এভাবে এক্সপ্রেস করাটা দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে বেশি জরুরি হয়ে যাবে তাহলে তুমি মনে রাখবা বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি বের করতে পারলেই বা বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি প্রুফ করতে পারলেই তুমি বলতে পারবা এ বি সি একটা কন্টিনিউ প্রপোর্শন তৈরি করছে ঠিক আছে এ বি সি প্রডিউসেস বা এ বি সি ক্রিয়েটস আর কন্টিনিউ প্রপোর্শন ঠিক আছে আশা করি এটাও তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা আজকে কিছু ট্রান্সফরমেশন অফ রেশিও দেখবো তো এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি এইখানে কথাগুলো বা ওয়ার্ডগুলো আমরা আমাদের যে এনসিটিভির বই আছে নবম দশম শ্রেণীর সেই বই অনুযায়ী আমরা লিখেছি তো বইতে এভাবেই লেখা ছিল ট্রান্সফরমেশন অফ রেশিও তবে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই ট্রান্সফরমেশন অফ রেশিও না বলে এই এখন আমরা যে জিনিসগুলো দেখবো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এগুলোকে আসলে ট্রান্সফরমেশন অফ প্রপোর্শন বলাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল কারণ ট্রান্সফরমেশন অফ রেশিও বলে নর্মালি একটা রেশিওকে যেভাবে ট্রান্সফর্ম করা যায় সেটাই শুধুমাত্র বোঝা যেমন আমরা জাস্ট একটা রেশিও লিখবো এ বি লিখলাম এখন এটাকে তুমি সেম যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে উপরে নিচে মাল্টিপ্লাই করতে পারো অর্থাৎ যদি ফ্র্যাকশন আকারে লিখো তাহলে নিউমিনেটর অ্যান্ড ডিনোমিনেটরকে যেরকম তুমি সেম নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারো তারপরে হচ্ছে তুমি যদি রেশিও আকারে লেখো তাহলেও কিন্তু এ ইস টু বি এটাকেও তুমি চাইলে এ সি ইস টু বি সি এরকম ভাবে লিখতে পারো এই যে একটা সেম নাম্বার দিয়ে ডিনোমিনেটর অ্যান্ড নিউমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই করা যায় বা রেশিওর অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টকে যে কোনো সেম নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা যায় অথবা ডিভাইড করা যায় এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি আসলে কি রেশিও ট্রান্সফরমেশন বাট যখন আমরা এইখানে যে ট্রান্সফরমেশনগুলো দেখব এখানে অবশ্যই শুধু একটা রেশিওর উপরে এই ধরনের ট্রান্সফরমেশনগুলো পসিবল না দুইটা রেশিও থাকতে হবে দুইটা রেশিও ইকুয়াল হতে হবে অর্থাৎ সোজা কথা প্রপোর্শন থাকতে হবে প্রপোর্শনের উপরে আমরা এই ট্রান্সফরমেশনগুলো করতে পারবো তো কাজেই এই ক্ষেত্রে রেশিও না বলে ট্রান্সফরমেশন অফ প্রপোর্শন বলাটাই বেশি লজিক্যাল ছিল বাট যেহেতু আমাদের বইতে ট্রান্সফরমেশন অফ রেশিও বলা হয়েছে তো আমরা এই ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমেশন অফ রেশিওই বলছি ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে টপিকটা সেটা হচ্ছে অল্টারনেন্ডো বা প্রথম যে ট্রান্সফরমেশন সেটাকে বলছে অল্টারনেন্ডো বাংলা এটাকে বলা হয় একান্তরকরণ যারা বাংলা টানটা জানতে চাও তারা জেনে নিতে পারো বাংলা এটাকে বলা হয় একান্তরকরণ তো অল্টারনেন্ডো বিষয়টা কিরকম একটা প্রপোর্শন তোমাকে মনে করে দেওয়া আছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি ঠিক আছে আমি হচ্ছে প্রথমেই ফ্র্যাকশন আকারেই লিখে ফেলেছি এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি বা এটাকে তোমার হচ্ছে রেশিও আকারও দেওয়া থাকতে পারতো এভাবে একই কথা দুইটাই এ ইস টু বি ইকুয়াল টু সি ইস টু ডি এভাবেও দেওয়া থাকতে পারতো अर्थातिक
ইকুয়াল টু যদি সি বাই ডি থাকে তাহলে তুমি এই যে এই কোনা বরাবর আমি কিন্তু ইন্টারচেঞ্জটা করেছি যে এ বাই বি এর জায়গায় আমি সি লিখলাম এই কোনা বরাবর ইন্টারচেঞ্জ করে আর হচ্ছে আমরা সি এর জায়গায় বি লিখলাম সি এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় সি ওকে তাহলে বি বাই ডি তাহলে এই যে রেশিওটা কোনা কোনি বরাবর ইন্টারচেঞ্জ করার ফলে যে দুইটা রেশিও পাওয়া গেলে এই দুটো রেশিও কিন্তু সমান হবে ঠিক আছে তো এই যে ইন্টারচেঞ্জটা করলাম এই বিষয়টাকে বলা হয় অল্টারনেন্ডো এবং এই যে এই কোনা কোনি বরাবর আমি করলাম তুমি চাইলে কিন্তু এই কোনা বরাবরও করতে পারো দ্যাট মিন্স তুমি এটাকে চাইলে এভাবে না লিখে তুমি এটাকে আবার এভাবেও লিখতে পারতে এই কোনা বরাবর যদি তুমি মানে এই ডায়াগোনালে যদি তুমি হচ্ছে ইন্টারচেঞ্জ করো তাহলে ডি ডিভাইড বাই বি ইকুয়াল টু সি ডিভাইডেড বাই এ তাহলে এই ডায়াগোনালেও তুমি ইন্টারচেঞ্জ করতে পারো অথবা এই ডায়াগোনালেও ইন্টারচেঞ্জ করতে পারো যে কোনো একটা ডায়াগোনাল বরাবর ইন্টারচেঞ্জ করা বিষয়টাকে বলা হয় অল্টারনেন্ডো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি দুইটা ডায়াগোনাল বরাবরে আমি ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে কি হবে অর্থাৎ দুইটাই যদি একসাথে করি তাহলে সেটাও করা যাবে অর্থাৎ দুইটা যদি একসাথে করো তাহলে দেখো বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে আমি কি করবো এই ডায়াগোনাল বরাবর ইন্টারচেঞ্জ করবো তাহলে প্রথমে আমি হচ্ছে ফ্র্যাকশনের আগে দাগ দুইটা দিয়ে নিলাম তাহলে এই বরাবর যদি ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে এ এর জায়গায় কি লিখবো ডি লিখবো আর ডি এর জায়গায় কি লিখবো এ লিখবো আবার এই বরাবর যদি ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে বি এর জায়গায় সি লিখবো আর সি এর জায়গায় বি লিখবো তাহলে দেখো তো বিষয়টা আমি যদি এটাকে একটু ঘুরিয়ে লিখি পরের রেশিওটা আগে আগের রেশিওটা পরে বি বাই এ ইকুয়াল টু ডি বাই সি এরকম দাঁড়াচ্ছে না যদি আমি পরেরটাকে আগে আগেরটাকে পরে লিখি বি বাই এ ইকুয়াল টু ডি বাই সি এরকম দাঁড়াচ্ছে তো খেয়াল করে দেখো প্রথম যে তোমাকে রেশিওটা দেওয়া ছিল এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি তুমি কি করলা এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি কে বি বাই এ ইকুয়াল টু ডি বাই সি লিখলা অর্থাৎ জাস্ট খালি প্রথম রেশিওর ডিনোমিনেটরটাকে নিউমিনেটর বানিয়ে দিলা বা সাবসিকুয়েন্টটাকে অ্যান্টিসিডেন্ট বানিয়ে দিলা অ্যান্টিসিডেন্টটাকে সাবসিকুয়েন্ট বানিয়ে দিলা এবং একই কাজটা দ্বিতীয় রেশিও তো তুমি করলা সাবসিকুয়েন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট হয়ে গেল অ্যান্টিসিডেন্টটা সাবসিকুয়েন্ট হয়ে গেল তাহলে এই যে ঘটনাটা ঘটলো অর্থাৎ দুইবার অল্টারনেন্ডো হয়ে গেল এই ঘটনাটাকে আলাদাভাবে আরেকটা নামে ডাকা হয় সেটাই হচ্ছে ইনভার্টেন্ডো অর্থাৎ এ ডিভাইড বাই বি ইকুয়াল টু যদি সি ডিভাইড বাই ডি দেওয়া থাকে তখন তুমি যদি এটাকে লিখো বি বাই এ ইকুয়াল টু ডি বাই সি অর্থাৎ জাস্ট উল্টে দেওয়ার মতন ঠিক আছে ইনভার্ট করে দেওয়া যে বি নিচে আছে বি কে উপরে দিয়ে দিলাম এ উপরে আছে এ কে নিচে দিয়ে দিলাম ডি নিচে আছে ডি কে উপরে দিয়ে দিলাম সি উপরে আছে সি কে নিচে দিয়ে দিলাম এটাকেই তখন আমরা বলি ইনভার্টেন্ডো বাংলায় এটাকে বলা হয় বিপরীতকরণ তো বাংলা টানটা যাদের জানার আগ্রহ আছে তারা জেনে নিতে পারো ওকে তো চলে যাচ্ছি পরের টপিকে পরের টপিকটা হচ্ছে কম্পোনেন্ডো কম্পোনেন্ডো डिनोमिनेटर गोमिनेटर गोमिनेटर एड कर যদি এই কাজটা করা হয় তাতেও কিন্তু দুইটা রেশিওর ভ্যালু সেম থাকে এখন নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হলো না বিষয়টা আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে লিখি দেখো সাপোজ আমি লিখলাম টু ডিভাইড বাই ফাইভ তো টু বাই ফাইভ এই রেশিওটাকে তুমি চাইলে ফোর বাই টেন লিখতে পারো কিনা নিশ্চয়ই পারো কারণ ফোর আর টেন কাটাকাটি করলে আলটিমেটলি টু বাই ফাইভ আসে তো এখন আমি যদি টু এর সাথে এটা ডিনোমিনেটেড হচ্ছে ফাইভ ফাইভটাকে অ্যাড করি তাহলে কি আসতেছে টু প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই ফাইভ আর এই পাশে যদি ফোরের সাথে আমি ডিনোমিনেটেড টেনকে অ্যাড করি তাহলে আসছে ফোর প্লাস টেন ডিভাইড বাই টেন সো আলটিমেটলি আমি এখানে ক্যালকুলেশন করলে কি পাচ্ছি সেভেন ডিভাইড বাই ফাইভ এই পাশে পাচ্ছি ফোরটিন ডিভাইড বাই টেন দেখো ফোরটিন আর টেন এদেরকেও যদি তুমি ক্যালকুলে কাটাকাটি করো ফোরটিন কে টু দিয়ে ডিভাইড করলে সেভেন আবার টেন কে টু দিয়ে ডিভাইড করলে ফাইভ তার মানে হচ্ছে কি ফোরটিন বাই টেনও কি এই সেভেন বাই ফাইভ এর সমান দ্যাট মিন্স টু বাই ফাইভ ইকুয়াল যদি ফোর বাই টেন হয় তাহলে সেভেন বাই ফাইভ ইকুয়াল টু ফোরটিন বাই টেন এইটা কিন্তু বলা যাচ্ছে কারণ রেশিওর ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক আছে মানে ফ্র্যাকশনের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না এই ফ্র্যাকশনের ভ্যালু যা এই ফ্র্যাকশনের ভ্যালু কিন্তু তাই বাট এই সেভেন বাই ফাইভ কিন্তু টু বাই ফাইভের সমান কখনোই না এটা অ্যাকচুয়ালি টু বাই ফাইভ ফোর বাই টেনের সমান এবং সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারছি সেভেন বাই ফাইভ ফোরটিন বাই টেনের সমান কিন্তু সেভেন বাই ফাইভ কখনো কিন্তু টু বাই ফাইভ এর সমান না এই রেশিওটা আর এই রেশিওটা কিন্তু সমান না আমি বলছি এই রেশিওটা আর এই রেশিওটা সমান লেফট সাইড রাইট সাইড সমান ঠিক আছে তুমি যদি এখানে ইমপ্লাইস দেট সাইন ইউজ না করে আবার তুমি মনে করো এখানে ইকুয়াল টু সাইন দিয়ে দেবে তাহলে কিন্তু বিষয়টা ভুল হয়ে গেল কারণ এটা ইকুয়াল টু কিন্তু এটা কখনোই না সো তুমি এখানে অবশ্যই এখানে অর কিংবা হচ্ছে তোমাকে ইমপ্লাইস দেট সাইন ইউ
পরেরটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড বা বিয়োজন এটা অনেকটা এর এইটার মতোই কাজ জাস্ট খালি যোগের জায়গায় যদি বিয়োগ করি আমরা অর্থাৎ অ্যাডিশনের জায়গায় যদি আমি সাবট্রাকশন করি এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি এটাকে তুমি এভাবে লিখতে পারো এ মাইনাস বি ডিভাইড বাই বি ইকুয়াল টু সি মাইনাস ডি ডিভাইড বাই ডি ঠিক আছে অর্থাৎ ডিনোমিনেটরটাকে তুমি যদি নিউমারেটের সাথে অ্যাড করো তাতেও হচ্ছে দুইটা রেশিও প্রপোর্শন প্রপোর্শন ক্রিয়েট করবে আবার যদি তুমি ডিনোমিনেটরটাকে নিউমারেটর থেকে সাবট্রাক্ট করো তাতেও কিন্তু এরা প্রপোর্শন ক্রিয়েট করবে বা প্রপোর্শন অবস্থা থাকবে দুইটা রেশিওর ভ্যালু সেম থাকবে ঠিক আছে তো এরপরে হচ্ছে আমাদের যেটা পাঁচ নম্বর কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ড অর্থাৎ দুটাই যদি একসাথে করা হয় তখন কিন্তু শুধু তোমার নিউমারেটের উপর কাজ করা হবে না তখন কিন্তু দুইটার উপরেই কাজ করতে হবে কিরকম ভাবে হবে সাপোজ তোমার একটা রেশিও একটা প্রপোর্শন দেওয়া হচ্ছে এরকম এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি তাহলে তুমি কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ড বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি ডিভাইড বাই সি মাইনাস ডি অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশনটা করার পরেও কিন্তু দুইটা রেশিও সমান থাকবে তো এটা আমার একটু সহজভাবে বুঝিয়ে দিই আসলে কি করতে হবে ধরো যদি তোমার একটা রেশিও এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি দেওয়া থাকে তাহলে তুমি প্রথমে যে কাজটা করবা একটু লম্বা করে দাগ দিয়ে উপরে এ নিচে এ দুইবার লিখে নিবা ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের যে নিউমারেটরটা থাকবে এটাকে উপরের নিচে দুই জায়গাতেই আমরা লিখবো তারপরে ডিনোমিনেটরটাকে নিউমারেটার সাথে অ্যাড করব আবার ডিনোমিনেটরটা নিচে যে এ লিখেছি তার থেকে আর কি সাবট্রাক্ট করব ঠিক আছে অর্থাৎ নিউমারেটরটাকে উপরে নিচে দুইবার লিখবো লেখার পর উপরে হচ্ছে ডিনোমিনেটর প্লাস করবো নিচে ডিনোমিনেটর মাইনাস করবো সেম কাজটা রাইট সাইডেও করতে হবে নিউমারেটরটাকে উপরে নিচে দুইবার লিখবো নিউমারেটার থেকে ডিনোমিনেটর উপরে প্লাস করব আর ডিনোমিনেটর নিচে মাইনাস করব তাহলে এই যে দুইটা রেশিও তৈরি হচ্ছে এখন এরাও কিন্তু প্রপোর্শন অর্থাৎ হচ্ছে এরাও কিন্তু তোমার ইকুয়াল থাকবে অর্থাৎ এ প্লাস বি বাই এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি বাই সি মাইনাস ডি তো এই জিনিসটাকে আমরা বলি কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড অর্থাৎ বাংলাটাকে বলা হয় যোজন বিয়োজন তো এটা যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমরা এইরকম কাজ করার পরও কেন হচ্ছে দুইটা রেশিও সমান থাকে ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো ওই আগের এক্সাম্পলটাই দেই টু ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু আমরা ফোর ডিভাইড বাই টেন বলতে পারি এখন আমরা যদি বলি যে টু প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই টু মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু কি বলা যায় ফোর প্লাস টেন ডিভাইড বাই ফোর মাইনাস টেন তার মানে এখান থেকে বলা যাচ্ছে টু প্লাস ফাইভ হচ্ছে সেভেন টু মাইনাস ফাইভ হচ্ছে মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু এখানে ফোর প্লাস টেন হচ্ছে ফোরটিন ফোর মাইনাস টেন হচ্ছে মাইনাস সিক্স মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল করে দিলে সেভেন বাই থ্রি ইকুয়াল টু ফোরটিন বাই সিক্স এখন দেখো সেভেন বাই থ্রি ইকুয়াল টু ফোরটিন বাই সিক্স কি বলা যায় অবশ্যই বলা যায় কারণ ফোরটিন আর সিক্স কাটাকাটি করলে আলটিমেটলি কি টু দিয়ে ডিভাইড করলে ফোরটিন কে সেভেন টু দিয়ে ডিভাইড করলে সিক্স কে হচ্ছে থ্রি সেভেন ফোরটিন বাই সিক্স আর সেভেন বাই থ্রি দুটা কি সেম অর্থাৎ দুটা ভ্যালু সেম কিন্তু আগের মতো এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে সেভেন বাই থ্রি কখনোই টু বাই ফাইভের সমান না আমি এটার পরিবর্তে এটা লিখি নাই আমি জাস্ট বলতে চেয়েছি যে এই রেশিওটা যদি এই রেশিও সমান হয় তাহলে এই রেশিওটাও এই রেশিও সমান হবে আমি কোথাও বলি নাই কিন্তু এই রেশিওটা এই রেশিওর সমান এটা আবার তোমরা কনফিউজ করো না আমি বলছি যে এই রেশিওটা এই রেশিও সমান হলে এই রেশিওটা এই রেশিও সমান হবে দ্যাটস ওয়াই তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড এই কাজটা যখনই তুমি করবে অবশ্যই তোমার দুইটা সাইড থাকতে হবে অনেকেই এই কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড এই চ্যাপ্টারে শিখে যায় শেখার পর অনেক জায়গায় দেখা যায় কি এটা অ্যাপ্লাই করে ফেলে ভুল ভাবে জাস্ট একটা রেশিও দেওয়া আছে এ বাই বি ইকুয়াল টু দি এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এ মাইনাস বি এটা কখনোই লেখা যাবে না এ বাই বি ইকুয়াল টু কখনোই এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এ মাইনাস বি হয় না যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এ বাই বি ইকুয়াল টু যদি সি বাই ডি দেওয়া থাকে তখন হচ্ছে এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু এখানে ইমপ্লাইজ দেট দিয়ে এ প্লাস বি ডিভাইড বাই এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি ডিভাইড বাই সি মাইনাস ডি এটা লেখা যায় কিন্তু শুধু এ প্লাস বি দেওয়া আছে তোমার রাইট সাইডে কিছু নাই এটাই করতে তুমি এটা এই কাজটা তুমি কখনোই করতে পারবে না কাজেই কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ট এটা অ্যাপ্লাই করার সময় অবশ্যই বুঝে শুনে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এরপরে আমাদের আরেকটা বিষয় আছে আলোচনা করার সেটা হলো এটার আসলে কোনো নাম নাই এটাও একটা ট্রান্সফরমেশন এটার কোনো নাম দেওয়া হয় নাই কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ট এদের মতন কোনো নাম নাই জাস্ট এরকম ভাবে যেটা ট্রান্সফরমেশনটা এটা হচ্ছে সাপোজ কয়েকটা রেশিও তোমার সমান দেওয়া আছে বা একটা প্রপোর্শন আকারে আছে ধরো এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি ইকুয়াল টু ই বাই এফ ইকুয়াল টু জি বাই এইচ এন সো অন এরকম অনেকগুলো মনে করেছে আমি চারটা নিলাম
जे ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच और तात ऊपर जे भालो बुला चाहिए तो अपने जे न्यू मार्टर बुला चाहे सब बुला न्यू मार्टर के जोक करे जो देखना नोटन न्यू मार्टर तोड़ी करो और सब बुला डिनोमिनेटर के जोक करे जो देखना नोटन डिनोमिनेटर तोड़ी करो ताहले ए न्यू मार्टर और डिनोमिनेटर मिला जे फ्रैक्शन टा होते हैं ए ही फ्रैक्शन टाओ ए फ्रैक्शन गुलर समान बा ए ही रेशियो टाओ ए ही रेशियो गुलर समान ठीक है सर तो ये टाओ होता है कि ट्रांसमिशन इटा के मुझे छोटा नंबर ट्रांसमिशन बोलती है अच्छा ए ही बार एक टाओ था जेटा होता है जब हम छोटा ट्रांसमिशन देखा लाम ऑल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो कंपोनेंड डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक्स है आर होते हैं आर एक तरह जरूर करो नाम नहीं तो इसे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन देखा लाम प्रत्येक तरह ट्रांसफॉर्मेशन की तो प्रूफ आते हैं तो मैं चाहिए हटात करे एम नहीं देखें तो लिखते पड़ने के लिए प्रत्येक तरह की तो प्रूफ आते हैं प्रमाण आते हैं बट आमी समय शोल्पो तरह करना एक तरह का प्रमाण देखा ही नहीं एक कारण ही देखा ही नहीं कारण प्रूफ गुलो तो हमारे बोई ते करा आते हैं एवं प्रूफ गुलो एमों कोठीन कोनो विषय ना जब तुमरा एक बार देख ले बुझते पार बिना शब्द गुलो प्रूफ ही कुप शोध शोध प्रूफ तुमरा जो दे एक बार बोई तक खुले एक बार चोक खुले जाओ तो वाले प्रत्येक टा प्रूफ ही तुमरा बुझते पार बेसिजरिटे जे आमदेर ट्रांसमिशन से पुत्तेक के ट्रांसमिशन में नाम गुलो तुम लोग अवश्य मानो रे वो करने नाम गुलो पौरवत्ते में ऐसे करोश में हम लोग साइड नोट हिस्से भी यूज़ करो ठीक है ना तो आप अगर तो आमदेर बेसिक कलो चना एक और जोन तो ही तो आज के जेतो आमदेर क्लास टा आर लंबा करा जाते हैं ना अमर आशी कोनो प्रॉब्लम सॉल्व कर चीना तो तुम्हारे एक टा दायित्व दाव था क्लो शेटा होच्छ तुमरा बॉय खुले ये बेसिक कलो चना जेगुलो कोल्ला मामरा शेगुलो होच्छ बॉय खुले तुम्हारे तुमरा बॉय थे क्या पर पोरे नी बे आर ए जे प्रूफ गुलर का था बोल्ला ट्रांसमिशन ए प्रूफ गुलो तो � वार्क हेड लेने जो प्रॉब्लम गुलो आते हैं, एक प्रॉब्लम गुलो भालों में तो सॉल्व करा। ठीक आते हैं, तो आज के क्लास टाइप पर्चन्ति थक गए, तो हमारे शायद पौरवत्ते क्लास से कथा हो गए, शायद पर्चन्ति तुमरा भालो थक गए, शुष्ट थक गए, धन्यवाद शोभाएँगे।